ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വലിയ വെല്ലുവിളികൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആന്തൂരും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വരെ മണ്ഡലം ഏതായാലും മണ്ഡലകാലം മറക്കരുതെന്നുള്ളത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറെ കേട്ട വാചകമാണ് വീണ്ടും അതൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമോ സർക്കാരിന് ഏറെ പഴുകേൾക്കേണ്ടി വന്ന ആ കാലം പലരും മറന്നു പലതും കൊഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും മല ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനധികം നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ പരാമർശം വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമല യുവതി പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മനീതി മക്കളെ ഉരുട്ടിക്കയറ്റിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാണാവോ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഉദാഹരണം ഉരുട്ടിക്കയറ്റിയത് എന്നാണ് പലരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് പോലീസുകാർ നീതിയും നിയമവും നടപ്പാക്കണമെന്നല്ല സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ആന്തൂറിലെ കേസ് നാട്ടിലാകെ ചർച്ചയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസ്റ്റഡി മരണം അതും മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കയറിയ പോലീസ് കണ്ടത് വേറെ പരീക്ഷാ കടലാസുകൾ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലും കോളേജിലെ ഇടിമുറിയിലും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ജയിലുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നും ഒരാൾ ആദ്യമായി ഈ വിഷയങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു അടുത്തിടെ സി പി എമ്മിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി അതിനുശേഷം ശശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ തീർന്നില്ല ആന്തൂരിൽ സാജന്റെ ആത്മഹത്യ പാർട്ടിക്കുണ്ടാക്കിയ ക്ഷീണം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ ഇതിനുമപ്പുറം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഭവങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ അടക്കം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുകയാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിന്റെ യുവ നേതാക്കൾ മാത്രമല്ല വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വരെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പറയുന്നു ഈ രീതി തുടർന്നാൽ വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കണ്ടത് മുൻപേ പലരും പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തൊട്ടാൽ സി പി എം വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അന്ന് അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാത്തതിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ജനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായി കാര്യമൊക്കെ സർക്കാരിന് മനസ്സിലായി കരിമല കയറ്റം കഠിനമാണെന്ന് സർക്കാരിനും അറിയാം എന്നിട്ടും ആ വിഷയം വീണ്ടും പൊടിതട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ അതിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുന്നിൽ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പലരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ നിലപാട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തുടർന്നാൽ ശക്തമായി തന്നെ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രനും പ്രതികരിക്കുമെന്ന ടി പി സെൻകുമാർ അടക്കമുള്ളവരും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടി പി സെൻകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയ തിരിച്ചടി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചേക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നൽകിയത് ഏതായാലും മണ്ഡലം ഏതായാലും മണ്ഡലകാലം മറക്കരുത് എന്നുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വാചകം വീണ്ടും ഇന്നലെ മുതൽ കേരളം വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും തൊട്ടതോടുകൂടി ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പ്രതിസന്ധിയുമായി നീങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ തന്നെ പിടിക്കുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അടക്കമുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ